Nari 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 <목소리> 둘째 날 시작합니다. 내일은 어디 가서? 어, 내일은 그 바다 위에 약간 이렇게 그 호떡처럼 떠 있는. <웃음> 네, 그 호떡처럼 생긴 섬 페스카도르에 도착했습니다. 우리 말로는 어부, 그래서인지 주변에 어부들이 많이 있네요. 251로그는 페스카도르 섬의 동쪽을 살펴보기로 했어요. 이곳은 동굴 느낌이 드는 곳이네요. 조심스럽게 들어가 보겠습니다. 안에서 바라보는 하늘 모습이에요. 이제 저쪽에 보이는 구멍으로 나가 볼게요. 구멍 위로 나오시는 분도 있고 구멍을 통과하는 분도 있어요. 제우 CD는 안쪽에서 나갈 테니 촬영해 달라고 하시네요. 자, 위치 좀 잡고 찍어 드려 볼까요? 촬영을 하니까 무게를 엄청 잡으면서 나오네요. 끝까지 흐트러짐 없는 자세. 나오자마자 만난 미연 씨를 가볍게 밀치시네요. 저쪽으로 가줄래? 나 촬영 중이거든. 설마 이거 쓰레기? 맞네요. 누군가 불에 태워서 버린 휴지와 비닐이에요. 미처 불에 타지 못하고 가라앉은 것 같습니다. 일단 개 타고 유영합니다. 손에 휴지를 들고 있는 저를 발견한 제우 씨디. 제게서 휴지를 가져가 주네요. 그라시아스. 바닷속 친구들도 만나볼까요? 펜더피쉬라고도 불리는 가시 나비 고기. 신비로운 컬러의 트라이컬러 페러피쉬. 꺼꿀복처럼 생긴 이 녀석은 알고 보면 지도 모거라고 합니다. 눈가를 자세히 보시면 꺼꿀복과는 좀 다른 면이 있죠. 이제 저도 월다이빙에 조금 적응이 되는 것 같아요. 와, 요 녀석은 정말 탐스러운 항아리 해면이네요. 이곳저곳 보느라 정신이 없네요. 현철 강사, 너 거기서 쉬는 거야? 이내 제우 시디에게 연행되는 현철 강사. 못 말리는 두 분이네요. 이제 위쪽으로 올라갑니다. 낮은 수심이라 햇빛이 내려와 밝은 동네예요. 구석구석 어떤 아이들이 살고 있나? 정말로 다양한 열대어들의 천국이네요. 1, 2m의 얕은 수심에 이렇게 많은 물고기가 있다니. 그래서 어부들이 많은 걸까요? 물고기가 많아서 어부가 많고 그래서 지어진 이름 페스카도르 태연 다이버와 서로 찍어주며 첫 번째 다이빙 마무리합니다. 오늘 날씨 참 좋네요. 배 위에서 수면 휴식을 마치고 다시 바머스 두 번째 탱크 시작합니다. 이번 로그에는 페스카도르 섬의 남쪽입니다. 미연 씨의 바라쿠다 핀을 체험해 봤는데요. 쉽지 않네요. 남쪽에도 굴이 많고 곳곳에 다양한 아이들이 살고 있어요. 이건 어떤 돌인가요? 조개인가요? 가이드 강사 준준이 신비롭게 생긴 소라를 꺼내서 보여줍니다. 우와! 이 흰통가리는 정말 고급진 색을 가졌습니다. 두줄돔과 거울 나비고기가 그리고 트라이앵글 나비고기가 보이고 체커보드 레스가 지나가네요. 강아지를 닮은 흑점 꺾을부 이렇게 물고기들을 하나하나 들여다보면 새로운 다른 동네에 마실 나온 기분이 듭니다. 지구상의 바다가 70%라는데 인간이 살고 있는 면적보다 얘네들 동네가 더큰 거라는 거죠. 한켠에는 어마무시하게 생긴 스톤피쉬가 위장을 하고 우리를 올려다보고 있네요. 이 정도의 위장술이면 정말 만점입니다. 우리말로는 통솔치라고 하는데요. 어류 중에 가장 강한 독을 지니고 있다고 해요. 
낙엽인가 살랑살랑 유영하는 블랙 레오파드 레스 주베나일이라는 이름도 있는데 우리말로 소년이라는 뜻이 있네요 현철 강사와 제우 CD 제우 CD 수신호는 헤드 브로큰이네요 바라쿠다 핀의 기동력 테스트 추진력은 정말 갑입니다 중형 오라버니 거북이를 가르키시네요 오빠 이제 거북이는 그만요 바로 위에 배가 있네요 까칠한 흰 동가리도 이제 그만 가라고 하는 것 같습니다 점심 든든하게 먹고 여섯 번째 다이빙 포인트 통고 생츄어리입니다 파무스 무언가 안쪽에 큰게 있다고 알려주는 준준 안쪽에 무엇이 있길래? 한번 들어가 보겠습니다 엥 거북이? 거북이를 누가 느리다고 했나요? 밖으로 나와 빠른 속도로 수면 위로 가버리네요 이번에도 다른 굴로 저희를 부르는 준준 거북님 나오십니다 이 녀석은 근데 크기가 어마어마합니다 한번 따라서 나가볼까요? 여기서 잠깐! 말미잘 속에 숨어있는 말미잘 새우 보고 가실게요 투명해서 유령새우라는 이름도 있다고 합니다 모든 다이버들의 시선을 한몸에 받으시면서 우리의 거북님 위풍당당하게 동글 밖으로 나가시네요 우리는 다시 굴 속으로 들어갑니다 이번 로그에 저희는 전기 조개를 보러 왔거든요 저 안쪽에 전기 조개가 있는 것 같습니다 준준이 한쪽 벽을 가리킵니다 무엇을 보라는 건지 처음엔 감이 잘 오지 않았지만 저 조그맣고 빨간 오 번쩍번쩍 반짝반짝이라고 해야겠네요 앙증맞은 전기 보이세요? 깜깜하면 멋질 줄 알았는데 아무것도 안 보이네요 전기 조개가 살고 있는 구란이 궁금해서 둘러봅니다 어? 천장에? 누디? 아, 또 쓰레기네요. 드래곤 시드라는 스낵 껍질이네요. 일단 수거하려는데 노란색 바다 나리가 손에 자꾸 붙어요. 따갑습니다. 다시 도전. 성공했습니다. 준준이 또 무언가를 보여주려나 봅니다. 들여다볼까요? 나팔산호 중앙에 띠가 있는 아주 작은 청소새우들이 있었네요. 갑자기 앵글에 잡힌 인상적인 비주얼의 브라운 마블 그루퍼 우리말 이름은 갈색 둥근 발이라고 하네요 작은 발이가 떠오르는 포스입니다 삼각형 센베이 과자처럼 생긴 산호도 보이네요 그 앞에서 거꾸로 돌고 있는 사람 누구? 저네요 기념 영상 남기겠다고 발악을 하고 있습니다 여기까지 버섯 지붕 모양의 해면 그 위에 개찌렁이가 자리 잡고 있네요 쇽 필리핀에서도 각 잡으시는 신시디 누워서 쉬시는 중형 오빠 현섭에게 애교 부리는 현철 강사 둘째 날 다이빙도 여기서 끝입니다 수심이 얕아서 걸어서 리조트로 복귀합니다 생로그 축하합니다 감사합니다 함께해 주셔서 너무 감사해요 200로그 300로그 여러분과 함께 같이 하겠습니다 아니 땅이 거 주신 거예요? 그럼 땅이 거 주신 거예요 어디 가는 건가요? 여기 어디 뭐 좋은 데 있다 그래서요. 여기로 갑시다. 여기로 갑시다. 둘째 날 밥맛을 갑니다. 어제 현철 강사와 답사한 길을 모두 함께 나섰습니다. 어제 입은 옷이 현지 스텝 같다고 해서 오늘은 파란색 드레스를 꺼내 입었어요. 잘 어울립니까? 기념품 가게에 들러서 단체티도 맞추고 고래상어 목걸이도 샀어요. 어제 먹었던 아이스크림 가게 바로 옆 네일샵. 이 동네가 하루 만에 익숙해지는 건가요? 라면! 사리. 짠. 대한민국 사리. 대한민국 사리 뭐야? 이수에게 다이빙이란? 네. 지금 어렵네요. 이게 만에 봐도 모른다. 하나 모르게 시키면. 같이 올라올 수도 있어. 어 다이브 로그다. 뭐 일탈 보조? <웃음> 제가 일탈입니다 다이빙. <웃음> 어 일탈 보조 따라다니는 동생? <웃음> 백로그다. 어디다? <웃음> 술이다. 아. 즐거운 날. 나이게. 안녕하십니까. <웃음> 아, 
타이밍 아 타이밍 타이밍 좋죠 자 여러분 같이 하시죠 현섭이 타이밍이랑 아무 생각이 나지 않아요 <웃음> 다이빙, 다이빙이랑 응. 빠따이 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 죽는다고 분위기 야 분위기 왜 이래? 빠따 좀 맞자 아 날해 보고 싶다 아 날이에요 아 날이 보고 싶다 날이야 날이야 잘 지내니? 날이야 잘 지내? 날이야 제주도 하늘은 어때? 다이빙에 관한 진솔한 이야기로 밤은 무르익어 가고 우리가 도착한 곳은 신나는 음악과 술이 있는 칠리바. 망고 모히또 한잔 드링킹하고 구독자 현섭님과 함께 용기 내어 촬영 모드 들어가 봅니다. 구독, 좋아요, 알림 설정. 오리지널 모이또 깨진 휴대폰 액정 하나만으로도 이렇게 즐거운 시간 현지인의 열정적인 댄스 그의 질세라 진영이의 섹시한 댄스 몸치인 저는 그녀의 댄스가 부럽습니다 현철이의 막춤으로 마무리 남은 모이또 한잔 깔끔하게 원샷 여러분 둘째 날이 끝났어요 이제 마지막 셋째 날이 남았습니다 빨리 편집하고 필리핀에서 나오도록 하겠습니다 우리 곧또 만나요